tak je to v podstatě výsledek delší doby studia hudby Friedrika Chopina. Už jsem se zúčastnil několika soutěží. Jedna z nich byla i v Mariánských lázních v České republice a druhá v Darmstadtu v Německu. A myslím si, že v České republice je docela, v, docela hodně se hraje jeho hudba, takže myslím si, že k tomu mají všichni klaviristi blízko a tohle je jakýsi výsledek delší práce. Liší se to hlavně svou velikosti a rozměry tím, že neznám mnoho soutěž, soutěží, která by měla, které by měly například dvě předkola a účastnilo se jich tolik, tolik pianistů z celého světa. Například v Darmstadtu soutěžilo 80 lidí a tady se přihlásilo 480. Takže to je hlavní rozdíl a taky samozřejmě repertoárem a, a, a nepochybně úrovní, že jo? protože tohle je určitě největší šopenovská soutěž na světě. No, já pocházím z muzikánské rodiny, takže jsem k tomu měl velmi blízko. Moje maminka hrála na, na klavír i dědeček a, a mnoho dalších členů rodiny, takže jak si bylo rozhodnuto už, když mi byly čtyři roky. To asi záleží na lidech, jak pro koho, co je nejtěžší, ale pro mě asi osobně nejtěžší je to, abych, abych u toho dokázal být stále šťastný i přes, to, přes ten velký čas, který třeba v případě takových velkých soutěží tomu musím věnovat, aby se mi to ne, neokoukalo, tak říkajíc, a ne, nezevšednělo. Těžká otázka. Chce to asi... Chce to asi dlou, je to dlouhodobý proces a myslím si, že celoživotní, stejně jako u mnoho dalších geniálních autorů, jako byl on. A neumím na to úplně přesně odpovědět. Je důležité jít po pocitech a znovu to dílo vytvořit a nejenom ne jenom jak si přehrát. Určitě ano, soutěže si myslím, že jsou nesmírně důležité pro pianistický vývoj. Myslím si, že bez soutěží by člověk se nedonutil naučit tolik nového repertoáru, ani ho dovést jaksi k dokonalosti. Takže jednoznačně soutěže hodnotím kladně. A myslím si, že jsou nezbytné v tom pianistickém vývoji. To, to na to neumím odpovědět. To je těžká otázka, protože někdo je umělec hned a někdo, někdo nikdy. Myslím si, že Chopin, jak už bylo mnohokrát řečeno, je básníkem klavíru a geniálním, možná nejgeniálnějším autorem, který psal pro klavír, vůbec zasvětil mu celý život. A myslím si, že každý, kdo jeho skladby hraje, musí být tohoto názoru, protože aspoň teda pro mě je to nejgeniálnější autor, který psal pro klavír. <laughs>